Hər hansı bir xalq mədəniyyətini, adət ənənələrini dünyada təbliğ edə bilmək, tanıtmaq üçün ilk növbədə tarixi irsə və qədim köklərə malik olmalıdır. Eyni zamanda siyasi güdrət və sağlam təbliğat mexanizmi də əsas şərtlərdən biridir. Elə iyun ayında ölkəmizdə keçiriləcək birinci Avropa oyunları da təkcə idman yarışı deyil, həm də ölkəmizin Avropada və dünyada tanıdılması baxımından əla fürsətdir. Xaricdən gələn turistlər Bakıda idman yarışlarını seyr etməklə yanaşı şəhərimizi gəzirəcək. Burada tariximiz, mədəniyyətimiz və adət ənənlərimizlə yaxından tanış ola biləcəklər. Təqdimatı isə biz edəcəyik, yəni sadə vətəndaşlardan tutmuş dövlət nümayəndələrinə kimi hər kəs. Artıq ölkəmizdə, xüsusilə paytaxtımızda hazırlıq işləri tamamlanmaq üzrədir. İçəri şəhər tarix memarlıq qorğunun rəisə Samir Nuriyev deyir ki, qədim Bakı ərazisində yerləşən otellər, restoranlar, mağazalar və muzeylər gələcək qonaqları qarşılamağa tamamilə hazırdır. İçəri şəhər qorğu idarəsi olaraq Heydər Əliyə fondunun təşəbbüsü ilə biz artıq 3 ildir milli suvinirlərin və əl işlərin hazırlanması üçün İçəri şəhər ənnəvi incəsənət mərkəzini yaratmışıq və həmin incəsənət mərkəzində biz milli suvinirlərin hazırlanması, milli arnamitlərin elmi əsaslarla örgənilməsi və onların ən yüksək səviyyədə hazırlanmasını təmin etmişik. Əslində, biz hər gün adi, bax, sadə bu boş qabları, keramika boş qabları gördükdə, burdunun necə hazırlanma üsullarından təbii ki, xəbərimiz olmur. Hazırda olduğumuz məhz burada, əməlxanada, bunun əsas mənbəyi, boş qabların tam gildən sıfırdan deyək başlanması, necə hazırlanması üsulunu sizə çəkib göstərəcəyik. Suvenirlərin hazırlaması texnologiyası olduqca qəlizdir. İlk növbədə qil emal edilir. Burada bir haşiyə çıxım ki, saxsı qabların hazırlanmaq üçün qil Türkiyədən sifariş edilir. Duluşçular deyir ki, yeni texnologiyalarla hazırlanan saxsı qabları heç də aidi qildən hazırlamaq düzgün deyil. Çünki qil odda bişirildiyi zaman onun tərkibi dəyişə və istənilən nəticəni verməyə bilər. Bundan soğortalanmaq üçün isə ilk növbədə qilin tərkibini yoxlamaq və yararlı qil sifariş etmək lazımdır. Emal xanada qil xüsusi qablara tökülərək emal edilir. Daha sonra gördüyümüz bu qəlib oyma üsuluna istifadə olunub. Hansı ki bu qəlibdən sonra bizim boş qabımız çıxanda reliyef ilə çıxacaq. Yəni... Daha sonra hansı prosesi? Daha sonra bu qəlibin üzərinə qapağı qoyulur. Sonra bizim şilikirimizi süzmək üçün üstünə Bu ayaqlar qorulur. Sonra isə gördüyümüz o qabdakı şilikir onun içinə əlavə olunur. Sonra qalıb quruyandan sonra bu qapağı yenidən belə bunları götürürük. Qapağı açıb içindəki qabımız içində qab olacaq və içindən çıxan qab bu cür olacaq. Keramik boş qab sobadan çıxdıqdan sonra onun üzəri bu cür təmizlənir. Burada təmizlənməkdə əsas məqsəd boş qabın üzərində hər hansı bir nahamarlıqların aradan qaldırılmasıdır və daha sonra tam hazır olduqdan sonra boş qab yenidən rənglənir və daha sonra yenidən bir daha bişirilmək üçün sobaya qoyulur. Ən çox məsuliyyət tələb edən proses boş qabların rənglənməsidir. Mərkəzdə çalışan rəssamlar deyir ki, daha çox səma rəngindən istifadə olunur. Bu rəng təmizlik, paklıq rəmzidir. İlk növbədə rəssamdan müəyyən mövzu seçmək və verilən mövzuya uyğun kompozisiya təşkil etmək tələb olunur. Bu zaman ənənəvi incəsənətə, daha çox mimarlıq abidələrinə, qədim xalçalara, daşüstə abidələrin arnamentlərinə əsaslanmaq lazımdır. Kompozisiyanın kənar hissəsində olan bu xaşiyə Türkiyədə məscid var, həmin məscidin kəşularında əks olunan bir motiv idi ki, mən onu bu ölçüyə uğunlaşdırıb təsvir eləmişəm burada. Mərkəz hissəsi də Şırvan Şahlar Sarayının portalında təsvir olunan arnamitlərdən ilhamlanaraq bu kompozisiyanı çəkib hazırlamışam, uğunlaşdırmışam. Əsas bizim üçün Azərbaycana aid olmalıdır. Bu, ola bilər, həm keçmiş səfəvlər dövrdə ola bilər, bu, ola bilər, daha müasir bir dövrdə ola bilər. Adətən, geometrik və nəbati naxışlardan istifadə edirik. Bizə bilirik ki, səfəvlər dövründə və yaxud da ki, Azərbaycan tarixinə baxdıqda, adətən nəbati xətayı, 
naxışlarından daha çox istifadə edir, Rumi naxışlarından daha çox istifadə olunur. Biz onlara əsaslanaraq işləyirik. Əslində, günlərlə davam edən zəhmətin sonda nəticəsi bəzən heç də uğurlu alınmır. Deyək ki, günlərlə sərf olunan əmək sonda adi bir xırda sərfin ucubatından tamamilə körlanır. Burada olan bu boş qap hazırda tam hazır vəziyyətə gətirilməsinə baxmayaraq o sobadan çıxarkən gildə gedən daxili proseslər nəticəsində gil tamamilə körlanıb və boş qapın üzərində olan belə deyək, ağ hissə tamamilə qarışıb. Burada həmin hissəni açıq aydın görmə mümkündür. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən layihənin İngiltərəli menedjeri Ramiz Seyid Sabah isə deyir ki, əsas vəzifə Azərbaycanda istifadə olunan naxışların mənşəyini araşdırıb öyrənmək və onlara müasir dizayn tərtib etməklə yeni məhsullar yaratmaqdır. Burada əsas məqsəd unudulmuş itən naxışları, arnamentləri yenidən tapıb üzə çıxarmaq və onları gələcək nəsillərə ötürməkdir. Bizim təlim keçən tələbələrimiz keramika üzərində işləyərək müəyyən sayda məhsul istehsal ediblər. Birinci Avropa oyunları ilə əlaqədar biz şərflər müxtəlif qablar hazırlanmağı planlaşdırırıq. Hətta ölkəyə gələcək qonaqların bu mərkəzə gəlib öz gözləri ilə istehsal proseslərini izləmələrini də təmin edəcəyik. Onların rəmzlərini də biz məhsullarımız üzərində işləyib satışa çıxaracaq. Qeyd edək ki, mərkəzdə basma və batika üsulundan istifadə etməklə şərflər istəsal olunur. Burada satışa çıxarılacaq əl işlərinə isə həm həcmindən, həm də dəyərindən asılı olaraq qiymətlər qoyulacaq. Qiymətindən asılı olmayaraq adətən biz bir məhsulu necə təqdim ediriksə, qarşı tərəf də eləcə qəbul edir. Bunu əsas tutaraq çalışaq həm mədəniyyətimizi, həm də tariximizi Avropaya qədər. Gerçək üz ilə təqdim edək. Belə olan halda gələcəkdə heç kim nə mədəniyyətimizə, nə də tariximizə şərik çıxa bilər.